അസ്സലാം വലൈക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ടു വീക്സ് കഴിഞ്ഞു ഈ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് കെ വ്യൂസും ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടിന് താങ്ക്സ് എല്ലാട്ട് ഇനിയും തുടർന്ന് എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടും വേണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം അതേപോലെ ഫാമിലിയിലും ഫ്രണ്ട്സിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തുടർന്ന് മിത്തേ സപ്പോർട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എഞ്ചിലാഡ റോഹസ് അധികം ആർക്കും പരിചയമില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇക്കാലത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ഐറ്റമാണ് ചീസിയും ജ്യൂസിയും സ്പൈസിയുമായ ഒരു വണ്ടർഫുൾ റെസിപ്പി ഇതൊരു മെക്സിക്കൻ മെയിൻ കോഴ്സ് ഡിഷാണ് ഇതിൻ്റെ സോസിന് വേരിയേഷൻസ് കൊടുത്ത് അത് പലതരത്തിലും ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിവിടെ റെഡ് ചില്ലി സോസാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എഞ്ചിലാഡ റോഹസ് അതല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ചില്ലി എഞ്ചിലാഡ ഇങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ളത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തന്നെ വേണേ ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അഞ്ച് എല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ മൂന്ന് ഉണക്ക മുളക് കുരു കളഞ്ഞ് ചുട്ടെടുത്ത ശേഷം തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചതാണ് പിന്നീട് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒരു റെഡ് ബെൽ പെപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്യാപ്സിക്കം എടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല റെഡ് ബെൽ പെപ്പർ ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും രണ്ട് തക്കാളി ഈ തക്കാളിയും ക്യാപ്സിക്കം എണ്ണയില്ലാതെ ചട്ടിയിലിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തൊലി കളഞ്ഞ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഇത് മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള പാപ്രിക്ക പൗഡറാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്താലും മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് നല്ല ജീരകപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ല ചിക്കൻ്റെ ബ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് തൈമ് പിന്നെ ഒറിഗാനോ ഇതെല്ലാം സീസണിങ്ങിനാണ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്റ്റോഴ്സിലെല്ലാം ഫെമിലിയറായി കിട്ടും ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കും പിന്നീട് ഒലീവ് ഓയിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചത് ചേർത്ത് അതിലേക്ക് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് മൈദ ഒന്ന് നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും അതിലേക്ക് ഈ അരച്ച പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരേക്കും നന്നായി ഇളക്കും പിന്നീട് അതിലേക്ക് കണ്ടില്ലേ നല്ല ജീരകപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതെല്ലാം ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കും നല്ല എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നാൽ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണേ അതൊഴിച്ച് സോസ് ഒന്ന് കട്ടിയാവുന്നത് വരേക്കും പാകമാക്കിയെടുക്കും അധികം തിക്കാവരുത് സോസ് കുറച്ച് ലൂസ് നമ്മളൊരു കെച്ചാപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കണേ അതിലേക്ക് തൈമും ഒറിഗാനോം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒറിഗാനോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന കഞ്ഞിക്കൂർക്ക പനിക്കൂർക്ക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിൻ്റെ ഇല ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോസിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ അതായാലും മതി ഇത് ഞാൻ ചിക്കൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കൂബ്സ് ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ട് നാരങ്ങനീരും ഉപ്പും കുരുമുളകും പുരട്ടി വെച്ചതാണ് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഗാർലിക് പൗഡർ കുറച്ച് ഒറിഗാനോ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിൻ്റെ അളവെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ശരിക്ക് കൊടുക്കാം ചിക്കനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഫാറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും ഓയിൽ ചേർക്കാതെയാണ് അത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നീട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഈ സ്പൈസ് പൗഡേഴ്സ് എല്ലാതും ഇട്ടിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫാറ്റ് ചേർത്ത കാരണം ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബട്ടറോ ഒലീവ് ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാകത്തിന് കുക്കായി വന്നാൽ മതി പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ മിക്സ് എല്ലാം ടോട്ടിലെ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ വെച്ച് റോൾ ചെയ്തിട്ടാ
രണ്ട് കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓട്ട് മീലാണ് ശരിക്ക് വേണ്ടത് അതെൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തു അതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതെല്ലാം നന്നായി കുഴച്ച് നല്ല ബോൾ പോലെ ആക്കി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മതി പിന്നീട് അത് പരത്തിയെടുത്ത് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫുൽക്ക പോലെ ചുട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് റൊട്ടി ആക്കിയിട്ടും എടുക്കാം എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഫുൽക്ക പോലെ ആയി വന്നാൽ നല്ലോണം ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരും നമുക്കത് എങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ടോട്ടൽ അസിൽ ഈ സോസ് പുരട്ടി അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് മസോറല്ല ചീസ് ഇട്ട് കൂടെ ജദ ചീസ് വേദരി സബോള കുഞ്ഞാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കുറച്ച് പാസ്ലി പിന്നെ ഇത്തിരി ഒരിയാനും മീത സീസൺ ചെയ്യാൻ ഇനി നമ്മളൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഫുള്ള് സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് റോൾ ചെയ്ത് വെച്ച ടോട്ടിലാസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ടോട്ടിലയുടെ മീത് കുറച്ച് സോസ് വരട്ടി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പിന്നീട് കുറച്ച് സബോള നൈസായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതിട്ട് കുറച്ച് പാസ്ലി ഇട്ട് പാസ്ലി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം ചോപ്പ് ചെയ്തതിട്ടാലും മതി അതിലേക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് മസാരല്ല ചീസും കുറച്ച് ചെതാ ചീസും കൂടെ വിതറി നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ റോൾസ് നമ്മളെ ബേക്കിൻ ട്രേയിൽ സോസ് പുരട്ടി വെച്ച് ബേക്കിൻ ട്രേയിൽ ഇതേപോലെ അടക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നൊന്നായി ഇതേപോലെ റോൾ ചെയ്ത് ആ ട്രേയിൽ നന്നായി സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ചുരുട്ടിയെടുത്ത് കണ്ടില്ലേ ട്രേ ഫുള്ളായി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ മീത് സോസ് ഒഴിച്ച് കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ് ഈ സോസ് അതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും കൊടുക്കും പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മീത് കുറച്ച് പാസ്ലി ചോപ്പ് ചെയ്തതിട്ട് പിന്നീട് കുറച്ച് ചെതാ ചീസ് വേദരി കുറച്ച് ഒറീഗാനോ കൂടെ സീസൺ ചെയ്യാൻ മീത് വിതറുന്നുണ്ട് പിന്നീട് മസാറല്ല ചീസാണ് അത് കുറച്ച് ജനറസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇടണം ഇവിടെ ഞാനിത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതൊന്ന് മെൽറ്റായിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ കട്ട കട്ട പോലെ മസാറല്ല ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് അത് മീത് കവർ ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഈ ചീസിനെസ് ആണ് അതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളത് ഫോയിൽ കൊണ്ട് മൂടി ബേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഓവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ അത് റെഡിയാക്കി കൊടുന്നിട്ടുണ്ട് അത് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ചീസെല്ലാം മെൽറ്റായി വന്ന് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടെംപ്റ്റേഷനാണ് നല്ല യമ്മി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് ചീസ് അധികം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് പോലും ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ചെയ്യും കാരണം അതിൻ്റെ സോസ് നല്ല സ്പൈസിയാണ് നല്ല ഫ്ലേവറും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കില്ല താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ യുവർ സപ്പോർട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ വായിക്കുന്നത് വരേക്കും അസ്സാം വലൈക്കും